വഴിയറിയാതെ ഓടുകല്ല നേരെ മുമ്പിൽ ചേട്ടന്റെ വണ്ടി കടപ്പുണ്ട് അതും നിസാൻ പാട്രോളാ അതിൽ കുറച്ച് പുതിയ ഇന്റീരിയർ പണിയൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ ലുക്കുണ്ട് അകത്തെ കാര്യം പറയുന്ന കേട്ടോ നേരെ ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സൂപ്പർ ലെതർ അപ്പോൾ സ്ട്രീ സൽമാബാദിൽ സൈഡിലെല്ലാം സീറ്റും ഫ്ലോറും എല്ലാം ഒരു മറൂണിഷ് ലുക്കം കൊടുത്തു നമ്മുടെ ലെക്സസിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ എന്തായാലും നല്ല സ്ട്രോങ് ഫ്ലെക്സിൻ പോലത്തെ ലെതറ ഫുള്ളി ലെതറാന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്തേക്കാം വൈകുന്നേരം വേറെ കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ലിയ ഷവർമ സ്ട്രീറ്റിൽ വന്നു റവ്വ ദൽ ഷ്യാം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് നമുക്ക് അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറാം എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഷവർമ ഒന്ന് ഇന്ന് കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല ഇൻറ്റീരിയർ പണിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മെനു അടിപൊളി സ്കാൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്തു കുബൂസ് പിന്നെ നമ്മുടെ കബാബ്സ് ഷവർമ പ്ലേറ്റും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കനും ബീഫ് കബാബ് മിക്സാണ് എന്തായാലും കുറച്ച് എടുത്തു നോക്കാം ആ നല്ല സൂപ്പറാണ് ഗൈസ് എന്തായാലും നല്ലതായിട്ട് അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഇനിയും കുറച്ച് ഷവർമ എടുക്കാം അതും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി ചിക്കനാണ് കഴിച്ചത് അടിപൊളി കുബൂസ് ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ് കട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിക്ക് കുബൂസ് നമ്മുടെ ലെബനീസ് ബ്രെഡ് പോലെ അല്ല അകത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് വെച്ച് കഴിക്കാം കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ കുറച്ച് മൈണീസൊക്കെ എടുത്ത് അരപ്പീസ് കബാബും പിന്നെ കുറച്ച് സലാഡും കൂടെ ഇട്ടു നമ്മുടെ തബോലെ ലീഫൊക്കെയാണ് അതങ്ങോട്ട് മടക്കി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ഗൈസ് അടിപൊളി തന്നെ ആയിരിക്കും ആ അമൂസും മുക്കിയേ ഓ വായിക്കാത്ത കയറ്റി ഇനി പശു ചവയ്ക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചവ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവലോ സാധനം അടിപൊളി തന്നെയാണെന്ന് ചവച്ച് തീരുന്നില്ല ഗൈസ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കുബൂസ് കുറച്ച് കട്ടിയാൽ ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം എനിവേ സ്വയം ഒരു ഫുഡി ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷയമല്ല ആ വീണ്ടും ഞാൻ അണ്ണാക്ക് തുറന്നു ഒന്ന് ചവച്ച് ചവച്ച് കഴിക്കട്ടെ ദേ നല്ല ചൂട് കബാബ് അങ്ങനെ ജ്യൂസ് എത്തി ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഞാനൊരു മാംഗോ ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇനി ശകല മൈനീസൊക്കെ മുക്കി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ദേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട അറബിക് ഷവർമ വന്നു ഇതിങ്ങനെ ഇത് മിക്സ് കേട്ടോ ഇത് ചിക്കനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റും ഉണ്ട് ആദ്യം മീറ്റ് എടുക്കാം ആ നല്ല സ്ലൈമിയ ഗൈസ് മെയിൻലി ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ അടിപൊളിയാണ് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ മിക്സ് മെസ്സേജാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ ആദ്യമേ ഹമൂസൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ഒലീവ്സും പിക്കൽസും ഒക്കെ കഴിക്കാം കുറച്ച് മീറ്റ് എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ ആ നല്ല മാരിനേറ്റഡ് ആ ഗൈസ് കുറച്ച് ഹമൂസൊക്കെ മുക്കി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം സൂപ്പർ എന്തായാലും ചിക്കൻ ഷവർമ തന്നെ എടുത്തു എന്തായാലും ഇത് സാച്ച് കുബൂസിലാണല്ലോ ആ നല്ല മൈണീസൊക്കെ ഓൾറെഡി മുക്കിയതാണ് അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല വെൽ കുക്ഡ് ആണ് ഷവർമ എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ അദ്ലിയ സ്ട്രീറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാം ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ് ഗൈസ് നല്ല മാംഗോ ജ്യൂസ് പോമിഗ്രാനേറ്റ് ജ്യൂസ് അവക്കാഡോ അങ്ങനെ പലതും ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫുഡും കഴിച്ചും ബില്ലും പേ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പടി ഇറങ്ങുകയാണ് ഗൈസ് പടി ഇറങ്ങുകയാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിലെ ഫുഡ് കോർട്ടാണ് ടക്കാ ടക്ക് ഇന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ട് മട്ടൻ കറി ഉണ്ട് നാൻ ഉണ്ട് സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ് സമൂസ പിന്നെ ഷീഷ് കബാബ് പിന്നെ കോല നമ്മുടെ കൊക്ക കോള ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ സൂപ്പുണ്ട് സമൂസയുണ്ട് കബാബുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ടിക്ക ഫ്രൈഡ് റൈസും മട്ടൻ കറിയും ചൂടുണ്ട് അതെ കുറച്ച് മട്ടൺ ഗ്രേവിയിൽ ഒന്ന് മുക്കി നോക്കാം സോസിലല്ലോ മട്ടൺ ഗ്രേവി മുമ്പേ കാണിച്ച ചിക്കൻ കോൺ സൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമോ ബ്ലാക്ക് സ്പൂണിൽ ചിക്കൻ കോൺ സൂപ്പ് അധികം ചൂടില്ല ഭയങ്കര മധുരവും 
പിന്നെ കോൺ സൂപ്പ് അല്ലേ കോൺ സൂപ്പിനെ കോണിൻ്റെ മധുരം കാണും വലിയ ചൂടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഷീഷ് കബാബ് നേരത്തെ പണ്ട് നമ്മുടെ അവാൽ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവർക്ക് വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടക്കാട്ടക്ക് തന്നെയാണോ ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ബിക്കോസ് സിനിക്കോ അവിടെ അവരുടെ ആയിരുന്നു ടക്കാട്ടക്ക് അത് പിന്നെ റോന്തേവു ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ടക്കാട്ടക്കും ബുഫേ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ റോന്തേവും ബുഫേ ആണ് ഈ ടക്കാട്ടക്ക് ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിൽ ഒരു കിയോസ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഇനിയും കുറച്ച് നാൻ ഞാൻ എടുത്തു മട്ടൻ കറി എടുത്തു നോക്കാം അടിപൊളി മട്ടൻ കറി കേട്ടാ അടിപൊളി മട്ടൻ കറി ഇവിടെ അധികം ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കത്തുമില്ല മട്ടൻ കറിക്ക് സ്വൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടുതല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് സ്വൽപ്പം ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് മുമ്പേ ഒരു കസ്റ്റമർ പറയുന്നത് കേട്ടു സാധനം തണുത്താണ് അവൻ ചൂടാക്കി ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ പോയില്ല ഇറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബട്ട് എഡിബൾ ഓക്കെ ഇത് വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് കുറച്ച് കറി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഫുഡ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുഫേലാണേലും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ചൂട് കുറവാണ് എന്നാലും ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സമൂസ ആയിരിക്കട്ടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നാൻ കിട്ടും ആ നാനായത് കേട്ടോ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഡ്രാഗൺ സിറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ നത്തിങ് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി ടോട്ടലി എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അവിടെ കൊടുക്കുന്ന കാശിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ എൻ്റെ മാത്രം ഒപ്പീനിയനിൽ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല സ്പെഷ്യലി ഫോർ ദ കറീസ് ആൻഡ് കബാബ്സ് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല അവർ തരുന്ന പ്രൈസിന് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കോമ്പോസ് ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് മട്ടൺ ആൻഡ് ചിക്കൻ കോമ്പോ വിത്ത് റൈസ് ആൻഡ് ഓൾ പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രാഗൺ സിറ്റി വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ മടുത്തെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡ്രാഗൺ സിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്യൂസീൻ ഉള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റേ ഉള്ളൂ ടക്കാട്ടക്ക് ഏത് ടക്കാട്ടക്ക് ആണേലും വീട്ടിൽ ഒരു ഇലയൊക്കെ വിരിച്ച് സ്വന്തം കൈയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ചെറിയ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടുംബത്തോടെ കഴിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷം പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് ഫ്രൈയും അതിൻ്റെ കൂടെ തോരനും പച്ചടിയും ചോറും പപ്പടം പിന്നെ ഉപ്പേരിയും ചെറിയ സെറ്റ് മതി ഇത് ഓണസദ്യയുടെ കാഴ്ചകളായിരുന്നു പിന്നെ പായസത്തിൻ്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കേട്ടോ അതെ ഗൈസ് ഇവെൻച്വലി ഒരു ദിവസം സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ വന്നതാ ഇത് അവിടുത്തെ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ആ ലാൻസിന് മുമ്പ് മാജിക് പ്ലാന്റിൽ ഒന്ന് കളിക്കാൻ വന്നതാ ഞാനും ശിവനും കുറച്ച് കറങ്ങി ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറങ്ങി പിന്നെ ഒരു സ്പീഡ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വണ്ടി ഓടിച്ചു ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പറയും ഒരുത്തരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് പിന്നെ സ്പീഡായി പിന്നെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജഗപൊകയായി പിന്നെ അവൻ കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് നേരം സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആ അതെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശന്നു നഹദി മന്തി ഹിദിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇത് കുറച്ച് ഫേമസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് തലവാത്തിലുണ്ട് ഇത് അവരുടെ മെനു കാർഡാണ് മെനു കാർഡിൽ തന്നെ കാണാൻ നിറച്ച് മന്തിയാണെന്നേ മന്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ബി ക്യു മന്തി അൽഫാം മന്തി അൽഫാം മന്തി ഓർഡർ ചെയ്തു ടേക്ക് അവേ ആണ് എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിൽ പോകാം വീട്ടിൽ നേരെ എത്തി ഡൈനിങ് ടേബിള് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഗൈസ് ദേ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അൽഫാം മന്തി ആ ചിക്കൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ബീഫ് ആ മന്തി ബീഫ് മന്തി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഗൈസ് സ്പെഷ്യലി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത്
ചിക്കൻ മന്തി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു പോയി സീത അങ്ങനെ വെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഒരാൾ തന്നെ തിന്നേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പീസ് നേരെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ചൂട് ചോറാണ് റൈസ് ചൂടങ്ങോട്ട് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല വെറ്റ് റൈസാണ് സൂപ്പർ സാധനമാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചെറിയ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അൽഫാം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ ഇതാണ് ആ ചോറ് അടിപൊളിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് എടുക്കാൻ റൈസ് ബീഫ് മന്തി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ബീഫ് ഇത്രയും വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണിക്കകത്ത് പോലും ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ പീസ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ബീഫിൻ്റെ മസാലയുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി റൈസാണ് റൈസ് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ബീഫ് മന്തിയെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ആദ്യമേ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ചിക്കൻ എടുത്തു കുറച്ച് റൈസും കൂടെ ഇട്ട് റൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറ് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാലോ വേറെ എന്തോ സാധനം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈസി ചട്നി പോലെ അത് അങ്ങോട്ട് കോരി ഒഴിച്ചു പിന്നെ മൈനീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നാട്ടിലെ സ്റ്റൈൽ കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മന്തിയുടെ കൂടെ മൈനീസൊക്കെ കാണുന്നത് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ബീഫാ ഗൈസ് സൂപ്പർ എന്തായാലും ചിക്കൻ അത് കട്ടിക്കട്ടെ ആ ഹാ ഹാ സൂപ്പർ സൂപ്പർ എന്തായാലും ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു അത് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചട്നിയൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എന്തായാലും നല്ല സർ മസാലയുള്ള ചോറാ ഗൈസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുത്താതെ ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ ബായ